హాయ్ హల్ నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే హౌ టు పాస్ మిషన్ డ్రాయింగ్ అనమాట మిషన్ డ్రాయింగ్ ఎలా పాస్ అవ్వాలని చాలామంది వీడియో చేయమని కూడా అడిగారు సో మెయిన్ ఏంటంటే కొంచెం హెల్త్ అన్నది కూడా బాగలేదు అందుకని లేట్గా వీడియో అన్నది పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి షార్ట్స్ అండి షార్ట్స్లో ఏంటి అంటే మనకి ఫోర్ షార్ట్స్ ఇస్తాడు ఓకేనా ఫోర్ షార్ట్స్ ఇచ్చి మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ అనమాట సో ట్వంటీ మార్క్స్ ఇక్కడ మీకు ఈ డ్రాయింగ్ అనేసరికి చాలా డౌట్స్ అయితే వస్తాయి స్టూడెంట్స్కి ఎందుకు అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఇంటర్నల్స్ ఏంటి ట్వంటీ మార్క్స్కి ఎయిటీ మార్క్స్కి మెయిన్ పేపర్ వస్తుంది సో అందులో మనకి పాస్ మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎయిటీకి మనం ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే పాస్ అయిపోవచ్చు అనుకుంటారు బట్ డ్రాయింగ్కి వచ్చేసరికి అక్కడ ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్స్ అనేవి మనకి ఫార్టీకి కండక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ పేపర్ వచ్చేది అన్నది సిక్స్టీ మార్క్స్కి వస్తుంది పేపరు సో హాఫ్ హాఫ్ మార్క్స్ అన్నవి పాస్ మార్క్ అనమాట మనకి అంటే సిక్స్టీలో మనకి థర్టీ మార్క్స్ వస్తేనే కానీ మనం పాస్ అవ్వ పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే సిక్స్టీకి మీకు థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ అలాగ వస్తేనే మనకి పాస్ అయినట్టు సో ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చిన ట్వంటీ నైన్ వచ్చిన మీరు ఫెయిల్ అయినట్టే ఎందుకంటే డ్రాయింగ్ సిక్స్టీకి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పాస్ మార్క్స్ అనేవి వ్యారీ అవుతాయి సో మెయిన్ థియరీ ఎగ్జామ్స్ రాసినట్టు అంటే రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ రాసినట్టు ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తే పాసా అంటే పాస్ కాదు ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇంకో డౌట్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్స్ ఇంటర్నల్స్ ఉండవండి చాలామందికి ఏంటి అంటే ఈ ఫార్టీ మార్క్స్కి ట్వంటీ ప్లస్ రావాలి ఓకే ఇక్కడ ట్వంటీ ప్లస్ వచ్చి ఇక్కడ థర్టీ వస్తేనే ఫిఫ్టీ అన్నది వస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్స్ లేకపోతే ఆ ఇంటర్నల్స్కి సంబంధించి అంటే మనకి ఎంతైతే లెస్లో ఉందో మార్క్స్ ఆ మార్క్స్ కూడా మనం మెయిన్లో తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఒకవేళ చాలామంది నేను చూశాను రిజల్ట్ ఇక్కడ థర్టీ వచ్చినా కూడా ఇంటర్నల్స్ లేకపోవటం వల్ల ఫెయిల్ అవుతారు సో కాబట్టి ఇంటర్నల్స్ ఉన్నాయా లేవా అన్నది ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకొని అప్పుడు మీరు ఎంతవరకు పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయాలి ఏంటి అన్నది చూసుకోండి ఎందుకంటే డ్రాయింగ్కి వచ్చేసరికి మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి కొంచెం చేంజ్ అవుతాయి ఓకేనా ఎందుకు మళ్ళీ థర్టీ వచ్చినా నేను పాస్ అవ్వట్లేదు అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్స్ అన్నవి లేకపోవటం అండి ఓకేనా ఇంటర్నల్స్ వల్ల ఎంత అయితే మనకి లాభం ఉందో అంతే ఇంటర్నల్స్ లేకపోతే మనం అంతే కష్టపడి మెయిన్ పేపర్లో అన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం షార్ట్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము షార్ట్స్లో ఏంటి అంటే మనకి ఫోర్ షార్ట్స్ వస్తాయి ఈ ఫోర్ షార్ట్స్లో టాపిక్స్ అనేవి చూద్దాము మనం ఫస్ట్ థ్రెడ్ ప్రొఫైల్స్ అనేవి మనం గీయాలి ఓకే థ్రెడ్ ప్రొఫైల్లో మనం వామ్ థ్రెడ్ నకుల్ థ్రెడ్ యాక్మీ స్క్వేర్ బట్టర్స్ వి ఇలాగ మనం టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అనేవి మనం చూసాం కదా సో అవి అనేది నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్సాగనల్ బోట్ బోల్టెడ్ విత్ వాషర్ అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే నట్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట సో ఇలా మీరు ఎక్సాగనల్ బోల్డ్ విత్ వాషర్ అండ్ నట్ సో మీరు ఇవి నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నట్స్ అడుగుతాడు ఓకే వింగ్ నట్ క్యాప్ నట్ ఫ్లేంజ్ నట్ ఇవన్నీ మీరు డైమెన్షన్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే డైరెక్ట్గా వాడు క్వశ్చన్ అన్నది ఇచ్చేస్తాడు అంతే జస్ట్ డ్రా అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తాడు మీరు డైమెన్షన్స్తో సహా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు డైమెన్షనింగ్ అన్నది నోటేషన్ అన్నది అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది మా అంటే షార్ట్లో ఎక్కడ కూడా మనకి ఎటువంటి డైమెన్షనింగ్ అన్నది ఇవ్వడు ఓకేనండి వింగ్ నట్ అయినా జస్ట్ డ్రా ద వింగ్ నట్ అంతే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చూపిస్తాను లాస్ట్ అది ఎలా ఇస్తాడు ఏంటన్నది మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐ ఫౌండేషన్ బోల్ట్ అండి ఒకవేళ మన కర్మ కాలితే అప్పుడు ఈ ఐ ఐ ఫౌండేషన్ బోల్ట్ అన్నది వస్తుంది లేదంటే ఈ నాలుగింటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ కొన్నిసార్లు అంటే కొన్ని పేపర్లో థ్రెడ్ అడుగుతాడు కొన్నిట్లో ఏంటంటే నట్స్ అడుగుతున్నాడు కొన్నింట్లో డైరెక్ట్గా ఫౌండేషన్ బోల్ట్ అడిగేస్తున్నాడు కొన్నిట్లో ఏంటి అంటే ఎక్సాగనల్ బోల్ట్ డ్రా ద ఎక్సాగనల్ బోల్ట్ విత్ వాషర్ అని అడుగుతున్నాడు సో ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్నది అవుతుంది అనమాట ఓకే సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి వెల్డింగ్ జాయింట్స్ అండి ఓకేనా వెల్డింగ్ జాయింట్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఒక పది సింబల్స్లో ఉంటాయి ఓకేనా ఒక సింబల్స్ ఆ సింబల్స్ అన్నీ చూసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు
నెక్స్ట్ బర్ జాయింట్ అన్నది కూడా ఉంటుంది ఈ ల్యాబ్ జాయింట్లో మళ్ళీ మనకి ఉంటుంది చైన్ టైప్ జిగ్ జాగ్ ఓకే ఇందులో కూడా ఇందులో ఏంటి అంటే సింగిల్ స్ట్రాప్ ఓకే సింగిల్ స్ట్రాప్ ఇందులో ఏంటి అంటే డబల్ స్ట్రాప్ ఓకే డబల్ స్ట్రాప్ మళ్ళీ చైన్ జిగ్ జాగ్ ఉంటుంది ఓకే సో అన్నిట్లోనే కామన్గా మనకి ల్యాబ్ జాయింట్ బట్ జాయింట్ ఇవి చూసుకోవాలి అందులో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చైన్ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి అంటే మన డ్రాయింగ్లో మనకి ఏమీ చేంజ్ అవుతుంది ల్యాప్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ బట్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ అంటే కంటిన్యూస్గా వస్తుంది జిగ్జాగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి పిఆర్ పిహెచ్ అదే పిచ్ అన్నది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా అది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే బర్త్ జాయింట్లోకి వచ్చేసరికి సింగిల్ స్ట్రాప్ ఉంటుంది డబల్ స్ట్రాప్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇలా మీరు కొన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ అనేవి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా రివిటెడ్ జాయింట్స్ నుంచి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసింది ఈ ఫోర్ టాపిక్స్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే టూ త్రీ ఫోర్ ఏంటంటే పక్క అనమాట ఇంకా ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి ఇంకో టెన్ సింబల్స్లా ఉంటాయి ఆ టెన్ సింబల్స్ చూసుకుంటే మనకి ఫైవ్ సింబల్స్ అనేవి కన్ఫామ్గా వచ్చేస్తాయి ఓకేనా సో ఇవి షార్ట్స్ చాలామంది అన్ అనుకుంటారు డైరెక్ట్గా ఫార్టీ మార్క్స్కి పేపర్ అటెంప్ట్ చేసేస్తే వచ్చేస్తాయి కదా ఇన్ని షార్ట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా అంటే పర్ఫెక్ట్గా గీసారా అండి సబ్జెక్ట్ చాలా హై స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ వచ్చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ నేను రిజల్ట్ కూడా చూశాను ఓకేనా సో ఎగ్జాక్ట్ ప్రతి అస్సలు చిన్న మిస్టేక్ కూడా చేయకుండా డ్రాయింగ్ కనుక డ్రా చేయగలిగితే మనకి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సారీ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్ అండి అవన్నీ ఓకే అది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అయినా అవ్వచ్చు మిషన్ డ్రాయింగ్ అయినా అవ్వచ్చు ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్ అయినా అవ్వచ్చు సో మనం పర్ఫెక్ట్గా గీయగలగాలి అసలు చిన్న మిస్టేక్ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ లేకుండా గీయగలను అనుకుంటే కనుక ఫార్టీ మార్క్స్ ఓకే ఓకే లేదు నాకు అసలు సిలబస్ ఏంటో తెలీదు అసలు ఏవి ఎక్కడ ఉంటాయి కూడా తెలీదు ఏ పాట ఏంటో కూడా తెలీదు ఇలాంటప్పుడు నేను ఎలా చేయాలి అంటే ఎస్ఐతో పాటుగా మనం షార్ట్స్ కూడా మనం గీయాల్సి ఉంటుంది అంటే సేఫ్టీకి ఓకే మనం పర్ఫెక్ట్ మనం ఇంకా ఫార్టీ మార్క్స్ నేను గీసాను ఓకే నాకు అక్కడ ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి అంటే కనుక ఓకే కాన్ఫిడెంట్గా గీసారు అంటే ఓకే ఎంత కాన్ఫిడెంట్ అయినా మనం అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ షార్ట్స్ అయినా డ్రా చేయగలగాలి ఓకేనా సో పాస్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ మనం ఎస్ఐస్ డిస్కస్ చేద్దాము ఈ ఎస్ఐస్ ఏంటి అంటే యూనివర్సల్ జాయింట్ ఎసెంట్రిక్ ప్లంబర్ బ్లాక్ ఫ్రూట్ స్టాప్ బేరింగ్ నకల్ జాయింట్ స్క్రూ జాయింట్ ఓకేనా స్క్రూ జాక్ సారీ ఓకే స్క్రూ జాక్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నవి ఓకేనా ఇందులో ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి అసెంబ్లీ డ్రాయింగ్ డ్రా చేయాలంటే పార్ట్స్ అనేవి సపరేట్గా ఇచ్చేస్తారు సో వాటన్నిటిని ఒక కాంపనెంట్గా డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మనం ఇప్పుడు పేపర్ అన్నది చూద్దాము ఇది సి ట్వంటీ వాళ్ళది పేపర్ అండి అది సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ అయినా సి ట్వంటీ త్రీ అయినా సి ఫోర్టీన్ అయినా ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కామన్ అనమాట డ్రాయింగ్కి ఎటువంటి డ్రాయింగ్ సిలబస్ అన్నది ఏది చేంజ్ అవ్వలేదు ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి మార్క్స్ అన్నవి కూడా మనకి వ్యారీ అవ్వలేదు అదే అంటే సి సిక్స్టీన్ సి ఫోర్టీన్ ఏ పేపర్ ప్యాటర్న్ అయితే ఉందో అదే సేమ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అన్నది కూడా సి ట్వంటీ త్రీకి ఉంది ఓకే సో పేపర్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హర్ డ్రా ఫ్రంట్ వ్యూ ఫాలోయింగ్ ద నట్ విత్ స్టాండర్డ్ ప్రొఫెషన్స్ ప్రపోజిషన్స్ ఓకే సో జస్ట్ ఇలా ఇచ్చేస్తారు డోమినట్ వింగ్ నట్ డ్రా చేయమంటాడు అంతే మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా డైమెన్షన్స్ అనేవి ఎవరు డైమెన్షన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరే అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ సింగిల్ రివిటెడ్ ల్యాబ్ జాయింట్ ఫర్ ద జాయినింగ్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ థిక్నెస్ టెన్ నైన్ ఎంఎం టేక్ స్టాండర్డ్ ప్రొఫెషన్స్ సో మనకి థిక్నెస్ అనేది నైన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు సో నైన్ ఎంఎం ప్రకారం మనకి ఏముంటాయి డిస్టెన్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ డి ఓకేనా సో టీ థిక్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వాటి బట్టి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన నైన్ బట్టి మనకి వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ డ్రా ద ఫాలోయింగ్ సింబల్స్ చూసారా సింబల్స్ అనేవి సింగిల్ వీ బట్ వెల్డ్ ప్లగ్ వెల్డ్ కాన్కేవ్ బ బేకింగ్ అండ్ సింగిల్ బెవిల్ బట్ జాయింట్ డ్రా ద ఫాలోయింగ్ గ్లోబల్ వెల్వ్ నైంటీ ఎల్బో అండ్ చెక్ వెల్వ్ లెటరల్ 
and cross okay so ivi maniki ess anamata maniki s sorry shorts sa ki vache sariki chusarandi maniki flanged coupling anadi icharu ikkada maniki three sections anavi icharu half section of front view ante half section of front view chesthe 20 marks side view chesthe 15 marks dimensioning chesthe 5 marks ikkada ungodu gurtu pettukovalsindi endante meer answer gesin tarata compulsory ee part list anadi giyali ee part list kuda vaade ichestadu so kabatti ee part list kuda meer Draw cheyali. Okay na answer gives in tarata. So manki manka second option kochi sarki manki choose a ikrami chedu stuffing box anadi e chedu. So same full sectional front view ki twenty marks, top view kemo fifteen marks, dimensioning emo five marks. Okay, ila e chedu. Okay, manik parts and the coda parts list to coda e chestadu. So ila part list is chest them manika choose koalsi. Untundi. And the first part, the second part, just to practice shared men and drawing. Okay, na? and the practice just the manic and the munch marks at the first day. So, Idi. This <laughs> e video, e video gan ka nachna re the like share ni share share ni. Alagay mane channel ni first time gan ka choose thuna tai the please ani subscribe chess ko ani. Alagay pakne achna bell icon ni kora okay share ni. Dhani wala ni latest ka pete boye prati video yoko notification ani the direct gami mobile gaye the oh chess thuna. So thank you for watching.